在我们挂掉，就是为了玩而已。所有垃圾都是我们在收的。垃圾我们没办法，我跟你讲，我什么叫没办法？水水要去收，这个我们那水要去收。你们管理处肯定要收的。我们这边老板又没专专门雇人收垃圾的。这个你你们能掉就掉，不能掉你们可以走，很简单，是不是？哦，这个地方是。你你说了算是吧，我们能掉就掉，不能掉就不就不能掉是吧？这是我，你刚才有多有没有多一个钱？投票，投票，你刚才这那已经赶走，何正明开始都在掉，是不是？清楚住你嘛，拿拿出来看。谁买票？谁买票谁掉就是啊，这个可以掉，这个可以掉，你们不能放来放去，知道吗？我先给你讲一下。你有没有说早上可以换人？啊？你早上没说不可以换人吧？哦，现在他不是告诉你不能换人？我现在不是告诉你吗？呃、是不是？你还问我怎么说、啊？意思有没有？你听我讲。你从今天这个掉完，这个时间到的话，明天不要来了哈。你早上没说不可换人，你你现在说，那你那我,我现在那你这个语气就不对。那语气不对，我说你们个人增加的，是不是？规定就是这样子。有什么话好好说话，有什么不能好好沟通，好好说，不应该这个语气。你说不能的。以后谁买票谁掉啊！如果我们不买，你买三个，以后什么以后没有以后了，没有以后了，不要来了，不欢迎，那就走，因为不要。那我不来就不来嘛，不欢迎不欢迎嘛，这是什么？欢迎，你这地方很好吗？下面没得掉吗？他妈，这些垃圾是什么？收过垃圾吗？垃圾拉不拉？没有，我们来讲话，跟你们没关系啊、哦！不要那么大声，是是好吧？啊！我这么我好好跟你讲，你既然要来，肯定要按照我们的规矩来。我讲，我们大家出来钓鱼的都是为了玩，啊、不是为了赌气。你等一下，你等一下，你听我讲完。这个兄弟过来，语气完全冷了，语气过来就很重了、啊，你知道吗？但是我先跟你们讲，你我在那边，你那根钓竿在钓，这根钓竿在钓，是不是？两根钓竿，你是不是？我们我们钓鱼，短竿没口红，我肯定换长竿，对不对？啊、这有错吗？是，还是你们贵，还是你们等一下，你等我讲完，那两个游戏规则，这所有垃圾都要清理啊，对吧？我们你过来一个垃圾，你你最开始没谁谁收的，是我们来收的，你知道吗？钓鱼就是说，你问在场哪一个钓哪哪个钓友？过来想说这个垃，这个垃垃垃圾这些没掉。垃圾我们没，我们我们的公司也没办法清理，因为很多地方很多，是不是？我们这这个靠靠你们钓鱼自己自觉的。我们不能自觉这垃圾，我们把别人前面。那你们是自觉是别人？那我你，我们没办法。那没没，我是是我冒昧问一句，你们收收了钓鱼费，我我我这边我可以方便录视频吗？嗯，可以吗？应该没问题吧？是吧？我可以方便录视频吗？录什么视频？我可录视频，我我我看方不方便？方便吗？还有什么谈话哦？那所以说，我问你啊，对不对？大家我们过来钓鱼只是为了玩而已，所有垃圾都是我们在收的。这个垃圾我们没办法，我跟你讲，我什么叫没办法？是不是？这个这个问题，我跟你讲，谁谁要去收？这个我们呢，谁要去收？你们管理处肯定要收的。我们这边老板又没专专门雇人收垃圾的。我们那个肯定，你们肯定要反映啊，对吧？哇，反映老板没上面，你们只负责过收钱，拿垃圾箱箱箱箱啥，对不对？好了好了好了，这个你你们能掉就掉，不能掉你们可以走，很简单，是不是？哦，这个地方是，你你说了算是吧？我们能掉就掉，不能掉就就不能掉是吧？这是我们承包的，这没错，承包你可以掉吗？肯定要付钱吧？对啊，我付啊。那这个兄弟怎么说？付钱我我，这兄弟怎么讲？你听我讲，说没有说你不付钱的，不是说你付完。那刚才你们说，你以后不要不要来这里掉。你们，你有没讲过？不是啊，你们，比如说，我就问你有没有讲过？你先回答我。我有，我我想问你，比如说你这个轮，呃，这个掉一下子，那个掉一下子，这个是一不允许的。那我问你，你拿你拿出证据出来，早上你说你说我们掉，我们掉一天，我这个好笑啊，你们了。我们刚才又，我刚才又没说。我就问你，我们去黑坑换人行不行？不行，我们这边不行。那黑坑是应该可以，我们这边是不行。那你们有你们开任何任何一个规则有没有说嘛？先过来，先把规则说好。最简单的啊，你们两只杆，我们开了三只杆的票，我们掉两只杆。留一支杆是不是这个钱你要退的？你也不可能退，啊、对吧？没有理由好好讲。有事过来就好好说，不要那么冲干嘛嘞？欢迎，但是对不对？还有一个问题就是说，啊，下下一次来钓的时候，人不要换来换去。我们这个游戏规则就是没,没开拍之前，兄弟，哎，这钓友啊，你们注意一下，你
注意一下。我们这里开杆只能一个人掉，要事先要事先要讲。如果说我们你们讲我们没遵守，那是我们错，对不对？然后你们过来，我们说我们不掉，有个不掉不掉，我收起来，有掉没掉？那你们兄弟过来怎么讲的？就那么冲，对不对？你给我冲什么呢？其实你们开票，你们作为管理员收费的属于你们收费，你们过来收费就是管理员，对不对？对呀，是不是？那你们带一个管理员的身份过来，是不是要跟我们先讲？因为我们是从外地过来的，你们想，你们这个开杆，我收费多少钱？多少多个几个小时，什么一扔掉，什么一不扔掉。你看，你先听我讲完，你先听我讲完。然后我们这里的规则是，一根杆只能用一个人，收费一个人，不能换人。你们讲什么都没讲，来开票。好，我们钱给你了。那没有，收了就走了。我是刚才先给讲，以后不能那样子。对啊，没也没关系，都最起码你兄弟过来就哎，这种语气对不对？那真的很很很很不对的。其实啊，像我们出来油料呢，最怕的就是这个样子。我们有时候呢，都会去了解。啊，一些地方钓鱼的一些规则，就跟我们前前面几期视频呢、啊，都会去找钓友啊，找管理人员了解什么鱼能钓，你说什么鱼不能钓。像我们唯一所了解的一个规则就是八十，嗯，十二个小时，然后大头啊、白鲢这些东西不,不可以钓，啊，因为这里面呢，它只放了大头跟白鲢，其他的鱼呢都是水库自身鱼。那么我们过来又不是为了去钓这个鱼，那我们去遵守它的一个规则。甚至说，我们从来就没有钓过十二个小时的。基本上开完杆，天黑我们就收杆，因为我们从来不钓夜场。而他们，而这里面的一些钓友呢，所告知的就是晚上这边鱼情会特别好。呃，我们也没有说是一定要去钓它，钓它钓够钟。但是在你宣布规则这些东西啊，包括你们开的这些票，呃，私私章的这种票，它不是属于公司啊，或比比如说地区承包的这种章，都是自己私。自己印出来的这这种票，你上面你又没有说注明非常非常详细的一些规则，你如果说有这些规则，我相信很多钓鱼的，特别是喂鱼不喂鱼的这种情况的，都不会去触犯你这个规则，因为大家出来玩呢，多数是为了开心，啊、呃，不想说发生什么之类的一些争吵，那这个样子很影响钓鱼的心情的。那么作为一个年轻人，大家都是年轻人。呃，在特别是这些这个夏季啊，天气比较炎热的时候，说话尽可能的和气生财，好好说，不管是什么样的一些事情，好好说，它都是一笑而过的事情，没有必要去呃趾高气昂的，或者说下来就带着指责审判的这种语气。我相信，作为一个每一个钓鱼人呢、啊，其实呃，或者说每一个男人吧，你一人都有三呃三分火气呢。啊，何况像像我们这种今天热的连续热了几天的这种呢，本来心里面就燥，所以说有时候，呃，这这些沟通啊，你自己你不尊重别人的时候，你不注意这种说话的方式跟语气的时候，那就会经常出现啊，说钓友跟钓友之间啊、呃、产生矛盾呐、啊，然后导致呃发生肢体冲突，像这个管理人员也是一样的。我相信呢，像今天这种情况肯定不是一次两次了。但是我还是认为啊，不管钓友也好，还是说这种管理的这种方式也好，还是尽可能的和气生财。大板，急，大板，急。对呀、啊，这要大板哇，这个可以啊，你看，肥肥胖胖，看看，这个也好吃。下去，给它搓大一点，然后再捏个三角的。然后我再打定层，打的比较快。你要是打拉饵，很多小螺飞的，啄着啄着就啄散了。小螺飞、小白条，对，我要搓大一点，捏一个三角的。它下去呢，它也能快速的被旁鱼把旁边的那个给它啊啄、呃、开，然后剩下一个饵心，我们的目标鱼咔一口吃进去。给你们实在没办法，来个自助餐。看看这花钓到是是玉米还是吃饵料，哦，新的玩法钓底，来吧！我现在全飞签呐，这四米水四米的一个水深呐、啊，全水深收收索、啊，都没看到有口，刚才基本上让你下不了底，丢下去就来。这下个雨差距有这么大的吗？我早知道提前收了。
，现在跑也跑不了，这里面躲着，你看这盘子，饵料盘都可以养鱼了。不要说钓鱼人舒服，知道吧？中午呢晒得中暑，这会儿呢身上呃又要淋湿又下雨，像这种天气啊，只要下一点点小雨，它也它也不下透，它不下透呢就像什么，就像桑拿房一样的，这个水一啊、呃、雨一下，等一下这路面又把这水汽一蒸发，哇又热的。直接就是给你蒸出汗来的那种，师傅啊，你说万一我要是打不小心打掉一一条米级的，晚上我们要怎么煮啊？晚上怎么煮啊？<笑>问一下周公，不要周这个东西最好是还是问一下周公，<笑>毕竟呢，周公他是解梦的。现在什么时候这种话也能问得出来？那那那那那我先靠旁边眯一下。嗯。<笑>你你已经不清楚我们现在的处境了吗？<笑>这雨越下越大，这个太阳也也有点不太服气啊，也想出来，怎么这米翘就不争点气出来一下呢？哎，米翘来了、哎、来了来了来了来了来了，超超超快点！哇，我以为是米翘呢，这里米翘还差九十五公分。亮哥，你看雨停了，米翘要出来了。雨后狂口，今天狂不狂口不一定，有可能晚上狂口，有可能明天狂口，再不济大后天狂口呗。反正绝对不是我们在的时候狂口。哎呀，这不就来了吗？你看，饵料它不吃，它偏要吃玉米，叼得很啊。那玉米不是避小鱼的吗？而且我们玉米是来专钓小鱼的。我也记得一些那个一些野钓的老前辈是这么讲的：小鱼闹的话，你就挂玉米，玉米避小鱼。但是我发现今天挂玉米专门钓小鱼。哥啊，你过来吧，今天天气在下雨，我估计等下暴雨就要过来了。对啊，刚刚去吃烧了嘛。那我们明天去哪个点？去哪个点？我哪个点这里我就不想当了。那你连,连米翘，你定的任务米翘都没打到你就走了。米翘，你没看到？看到前面都摆很多，都很多地方都摆一个八卦网。师傅，你这八卦网啥意思？你知道吗？啥意思？八卦的网，不管大鱼小鱼，只进不出的。而且而且你也看到，像昨天那样子，那个管理，他屌了二五八万似的，像拿着鸡毛当令箭似的。你定规矩，定规矩嘛，也没关系，我们遵守你的规矩嘛，对不对？哎，你开票不说，然后等一下我们钓，你又过来又说，又说又说一套，又又在立个规矩。对啊，我们哪有这样子？你看到处的垃圾，我们昨天收了，收那么多垃圾，今天过了还是那么多的垃圾，还是我们在收。那你身为管理员，你说你你收个费，这些你要不要清理？对，对不对？我们钓鱼是为了图开心而已，何必受这个气呢？那行吧。那我们看一下，那我们就找这几天找一下其他地方玩吧。地方多的去了，没必要受这个气。啊，行行行行，不过要找个环境干净，对啊、起码太脏了。我们钓做的也不是。行吧，那、啊、行行，收吧收吧收吧，等一下下大雨了，来，呃，收东西吧。收收收，等一下雨又下下来了。啊，我先把把把先把鱼先把鱼提起来，拿那拿那个盆子过来，看看有多少。哇，谁说没有一斤呢？我这里面没有一斤呢。哎呀，这我我这里面好。来，亮哥，把你的护也提过来，我们看一下。看一下，来放多些了。满了嘞。哇，你看看。这个小的。嗯。哟，那都大花雕。那个翘嘴还可以哈、啊。啊，对。都是这么红的，啊，这条还可以，这条这条可以，这个这个离米翘就更接近了，这个差七十公分，对，这个差七，这个米翘啊，不离米翘差七十公分吧？七十公分，对，看一下这，最满离目目标更近了啊，对，这个鱼货也不少啊，大家都装不下了，我装不下了，装不下了，装不下了，哎，呃，你们要鱼不？你你们要鱼把把把把把，对，把能把把鱼过来了，就这样，对对对，你看，对你，你你不钓，我两头就吃，我我我们吃不了，你是所谓的一斤吗？我们主我们钓鱼呢，主要就是为了图个开心啊，为了玩，我们要我我们
，我们不可能在酒店里面架个烧烧烤炉吧，对吧？好、啊，把小的给丢了，像这个白条肯定好吃。这个米线米线，可以烤一点。这个米线，这个米，这个才叫米线，这个差七十公分。对，这条片。啊，全部装进去是吧？哎呀，那边是这道吧，这道吧，我来，我来，这个自己挑吧。啊，那行，那行。哎呦，那个，那个，那个，咋一地呀？这个是钱，差不多。剪进去，剪进去，我跟。这是倒翻倒护的。兄弟，我跟你说啊，你这个鱼你拿回去，你送人，送一次邻居可能跟你熟，送二次邻居也熟，送第三次邻居都没得做了。不要了啊！开<笑>看到你都怕了。哎、还没掉就防护了，<笑>已经已经遥遥领先了是吧？已经遥遥领先了。你可以回去了，<笑>你可以回去了，不用掉了。在家等我吧。<笑>你已经保护了，已经成功保护了。嗯，还行。啊，其实呢，呃，其实我我们本来钓鱼嘛，就是为了我，啊、呃，为了过来玩。这鱼不鱼货的，其实真的不重要。特别是野钓，在这种自然环境里面，我们又不是说家在这边可以家里面搭个灶台啊去弄一下。所以碰到这种情况，这两天都碰到这种情况，是真的不是说、哦、亮哥的脾气不好啊。其实作为年轻人都有火气，啊，出门嘛，人与人最基本的一个尊重，钓鱼嘛，还是图开心，就没必要这个样子。我们就准备呢，啊、呃，启程了，啊，换下一个地方去玩一下，就跟亮哥说的一样的，啊，没有必要在这里跟别人发生争端，然后没有必要去影响自己的一个心情，没必要在这里受气。本来钓点鱼冲着米翘来的，结果第一天米翘不过还行，第一天米翘差个差个十公分，对吧？今天的话离米翘差个七十公分，目标越来越接近了。<笑>那行吧，那我们这一期就到这里了，感谢各位的支持，我们下一期再见。走吧，我们到时候去找其他地方，走走，先收东西。你看这个地方刚刚好，这边连接的是一个大水面的湾子里面，这边呢又是这个桥，这个水一直往下面流，那我们就这个位置是绝佳的好位置。搬东西，搬东西，搬东西，就在这里。按照它这个位置啊，没有必要用太长的一个杆子，像四米五的就够了。刚才着底啊，试了一下水深，这个水深大概有个三四米左右，那用四米五就刚刚好。然后杆子呢，我选择了是一只四米五五点五 H 的一只玉衡，主线二点零，子线用一个零零点三的 P 一，浮漂吃纤在呃两克，钩子呢是八号的一个罗非秀来打。因为这些地方啊，我们还不知道这个底部是啥情况的，所以我刚开始呢，我调的野钓嘛，我们调的是比较钝的，我调了一个呃，调的是一个平水，带钩调平水，我准备钓它个三四目左右吧，等下再看情况啊。那如果说像底部呢，都是像这种石头的这个情况啊，它不平整，或者说是挂底，等一下我们再去调整一下，那就等于说我们可能会去钓泥底或者钓定层去钓这个鱼。因为如果说一旦碰到它挂底啊，或者底部都是石头啊，那很麻烦。哟，这走水走的有点厉害。哟，哟，又去，第一条鱼不能跑，不能跑，不能跑。这第一条鱼怎么能跑？第一条鱼，白条。啊，往往呢，像这种那么脏的地方啊，它那些树枝啊。枯树全部堆积在在那里，还有那些树的一些碎屑，加上流水，白条是非常喜欢这个地方的，就是不知道翘翘嘴来不来啊？也钓鱼吗？啊，佩服的佩服你这个体力哦，那么重重的东西直接挑下来了，啊。等一下会，啊，等一下会好热的。你们这些啊，整天坐在空调房里面喊热喊热的，啊，搬个钓箱就是喊重的。你看看，人家这么大年纪的阿姨啊，挑着一个担子，背着啊那么多东西，直接扛下来钓鱼。这么热的一个天气，闷的，我坐这里身上都全部都湿了，啊，好好反省一下啊。
，走，我们打个白条。能打，坚决不能让他跑。好，这个白条。中午吃饭，我洗一下，洗一下。你看一下，抓鱼都抓不来。你看一下，看这个白条。我靠，我还以为是，刚才以为是翘嘴，好大这个白条，你可以看一下，很大的一个白条，三指宽了。哎呀，这白条也也有点意思哦，这么大一个。哎呦，那边老爷子在那里开始在那做窝吧，在那甩来甩去的，在那打海竿，在那做窝。他们准备我钓个一天一夜的，真佩服。钓一天一夜，这么大年纪，夫妻两个，啊，老夫老妻的坐在这里钓鱼。你说我们钓鱼人呐、啊，呃，以后老了，能有几个像他这样的？啊？非常感谢。你没想到我钓钓小白条还有资格称赞。<笑>你以为小白条就那么简单吗？你的你的任务今天是五十斤了、哦，<笑>想得美，抽小龙飞抽五十斤还可以，抽这小白条没有，他这一拳打完就没了。不是，等一下，我再请，我再微信群发一下，呼一下回来，<笑>呼一下小白条回来。对，等一下别又下大雨啊，这个雨下完之后又出太阳，就跟个蒸桑拿一样的，轰轰的人难受的很。有没有有没有钓到？小鱼啊，小鱼啊，嗯，有没有？你有没有弄到？没有，我那边那边也都是小螺飞。我钓钓了一条黄尾，一条小草鱼，一条螺飞。哦，这样子。钓三条了。来，我跟你说，你跟你说，哎，有了，有了，有了，喝一下，喝一下，喝一下，哎，一瓶就够，没两瓶，两瓶，两瓶，你跟你跟阿姨，阿姨一人一瓶，这么的，这么的，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，哇，像你们这样子养养老人家，你管吧啊！这这是多少人羡慕的啊？对呀，哎，哈哈哈哈哈！有别大条的，快来一个，对，坐一下呗。啊好。啊，这边带进来坐一下。啊，没事。啊，坐一下。有时候哎，两个人反正。啊，草鱼吗？不懂的是不是？草鱼，草鱼，草鱼。哈哈哈！可以了。有没有？有没有多大了？要不要这个了？哦，我我不要，对，一个人一个人钓，一个人负责操。啊，好，对。我我目前这么好。可以啊，可以啊。啊？可以啊。嗯，这条比较大一点点。对，养老养老回去这这这这一餐呐。啊？这是一餐呐、啊。不是，我们还是得管的。小欢快。我们叫欢快了。哦，很快也很快一下小小心了，我小心了，要不然我来吧。哎，不用不用，不用，我们连续干。我钓好几年了，钓好几年了。他，我就是钓他，我这个手不行了。哦，这,这一条还一斤左右了啊。有有有有,有,有,有,有,有,有一斤。嗯嗯。没有像你像你像你们这样的年老，多少对对多少钓鱼人的。梦想，两夫他七十六，对啊，那两夫妻这样子出来钓钓鱼回去哇，这样多开心啊！<笑>我两个也是同学，同班同学，也是同班同学啊。嗯，做、嗯、嘛，做一下嘛，做一下吧。嗯、啊，看你老师傅应该是也钓钓鱼也钓了很久了吧？<笑>没有，大概七十七十岁退休了，开始钓，退休开始学钓鱼哦。嗯，你看这样多好。
，阿姨，咱负责负责给你挂钩，对，挂钩。哎，我这个手不行啊，手会有一点颤抖，颤抖，颤抖是脱衣脱不了，做料做不了。这个挂这个也不行。你看，现在是我们你们两老一样，出来钓钓鱼，对，是吧？这是这是很休闲的，很多这是很享受。对了，我我我这个反正现在两两公婆没事。孙子也大，都上大学了。哦，孙子都都上大学了。嗯、呃，对，可以了。没事啊。对啊，那你们两大姐偶尔出去钓钓鱼，去外面散散步，那不就那不就很好了？反正就是。师傅，我、哦、你看人家那两个老人家，啊，七十多岁，那个，反正我们在钓钓鱼啊。你看这多少人钓鱼的羡羡慕呢？那应该想的真的是，能碰到这种年纪大的这些老钓友们、老前辈们，真的要是多留意一下他们，因为天气太热了。像像你以后老了，哎，我老了，要是跟我老婆这样子，我还心满意足了，真的。因为那老人家手一抖又过不了饵，然后那老奶奶帮他挂饵，嗯，然后他负责抛，嗯，然后上鱼的老奶奶帮他抄鱼。你说，你说这种。是不是每个人钓钓鱼佬的那种梦想？一个长大了七十来岁去，巴不得能有这样的夫妻是最好的。对，两个人一起过来钓鱼，到了七十多岁的这个年龄，对吧？还、嗯、这边听他，刚才听说他来的时候，听说是要钓二十四个小时，就是从现在要钓到明天是十二点，还没有二十四个小时，也钓了二十多个小时，通宵钓，是身体好。等会，这你还想跑啊？正好十二点，不是十二点吧？八点，八点就八点了，能打到？哎呦呦呦、哎！你把它，你吃的全部都弄出来，你看一下，这,这种特别漂亮啊，金黄金黄的。对，这个就是黄尾，我要配合一点，配合一点，配合一点，配合一点，来，看一下。特别漂亮，进去吧。而黄尾呢，它也是属于固鱼类的鱼种，固鱼科的鱼种。像钓黄尾，其实钓法跟梅州钓法呢非常相似，几乎也可以说是差不多吧。啊，你可以用梅州钓法去打这个黄尾，就基本上差不多了。但是这里面有一个重点呢，就是你看，我们如抛竿，正常的一个抛竿，就这么一抛下去，可能这个线呢是在。在水里是呈呈这种状态的，那么呈这种状态呢，这个签呢跟这个钩子呢，它并不是峰值的。那这时候这鱼在吃了这个钩子，吃吃这个钩子，吃了现在线都是松的，它拉拉拉。其实你看这个签实际上它是没有任何动的，也就意味着它有时候吃了你根本就看不到。所以呢，我们正常的去钓的一个同时啊，我们最好是是刚抛出去饵料到底了之后呢，要这样往回拖一下。那拖完之后呢，铅坠依旧是塘底，这两个钩子的话也是塘底。那这，但是呢，它的一个子线绷直了。我们需要做的就是把它这个子线给它绷直。这时候呢，只要说是有鱼在这里，动我这个呃，动我这个钩子，动我这个饵料，我这个铅坠马上就起反应了，就起动作了。因为铅坠动了，我们浮漂信号会马上出来。这个也是我们钓梅州钓法也好，还是说钓黄尾钓法也好，就是在抛竿上面的一个技巧。同时呢，像选钩子啊，钩子啊跟子线呢也是非常关键的，因为固鱼科类的这些鱼种啊，它嘴巴它朝下，还有呢它嘴巴的一个特点呢特别小。比如说我们正常打一斤左右的一个螺飞，我们可能会用到八号螺飞袖，但是如果说我们打一斤左右的鲮鱼，或者说是这种黄尾，我们可能钩子呢就要用到四号那种鲫鱼袖、白袖，就是要用到用到这个样子的一个比例去打它。同样呢，因为它不像是其他鱼，它吞食。实际上，像这种鱼呢，它是刮食，就是把刮这个水底的这些石头上面青苔，它上嘴唇是特别厚的，就刮一点一点的吃。它没有说像鲤鱼啊或者呃其他草鱼啊直接吞，也就意味着，如果说我们的一个子线过长，过长了以后呢，它的一个信号传递就没那么快，我们很很容易就是错失啊、呃、它吃进去的第一口。那
。像在这种情况下呢，我们子线就相对就会减短，可能二十公分对折都有，甚至十公分对折的都有，就是比较短。目的呢，就是为了它的一个灵敏度更高，同时还有就是刚才所说的一个抛杆，抛到水里之后，饵料跟铅坠在水里的一个状态。因为你子线一越长，也就意味着你子线在水底的一个弯曲程度就越大。如果说你子线越短，可能轻轻的带一下，你整个子线就绷直了，鱼一吃，上面信号就出来了。像这种情况呢，有的一些盾口也是可以打的，但是呢，很多的一些钓友呢，还是比较喜欢打顶漂，因为顶漂的一个命命中率啊是非常高的。我、哎、操！来鱼，到，没有，我有到，哇，终于扬眉吐气了啊！别吵，不要吵，我帮你敲鱼是吧？陈信，不要吵，<笑>我帮你敲鱼。快点快点，哎呀，我操！天哪，这个够大。这个鱼蛋，终于搞到它了。这个大公飞，特别瘦。我靠！谁说钓不到大飞的？这里<笑>中午吃鱼，是是谁说这里钓不到大飞的？刚才、啊、刚才是谁说的？啊？哎，刚刚说那个人走了，走了是吧？啊，走了。昨天管理员也说这个大飞钓不到，只有拖网拖得到是吧？对。这个飞太瘦了。这个鱼该怎么吃？哇，太瘦了！不不不不不不，别动别动别动别动，先给它放进去放进去。罗非任务呢已经完成了。啊，亮哥，那、啊、你跳呢？你跳交给你了，我钓罗非。我罗非任务完成了吧？你跳就交给你了啊。我肚子有点饿了，你再打会就收了呀。我的意思是，我到那条大螺虾怎么吃？<笑>刚钓起来你就想着吃它？那么多肉不吃？我的窝子里面还有一条，你不要吓给它吓跑了。一条红烧，一条吃，再来一条。要不这个样子吧，我们再来这这几天在外面吃也吃腻了，我们等一下呃就吃了吃了饭再再回去吧。起锅烧油是吧？起锅烧肯定起锅烧油啊。那我们这家做鱼生还是清蒸啊？你问他们，我鱼生我又不吃，然后我又不会做，厨师都在这里，喏，四个厨师。那什么是厨师？我我只不要你不要欺负厨师，我这我煎一条鱼，我可以放三次油，你放我的厨师。<笑>那就这样吧，那就去、呃、去收拾一下，然后里面好像还有鸡蛋呐、啊，还有什么之类的东西。等一下，等一下，我们吃完再回去，行吧？你们先去弄嘛，我我这窝子里面肯定还有一条。下锅。怎么好吃的？青菜。中午就吃这个。哎。啊。青菜呀、啊，那个应该是头铁的。<笑>另外一个手。这<笑>个<笑>是头铁的。我<笑>今晚买回来不吃，你留回去种了。<笑>啥都不挑，啥都不挑，我就挑挑那条，挑那条螺飞。哇，这些，嗯，这个，这个，这个，哇，哟，对啊，这个鱼怎么搞啊？这个它是美味的。你得别激动，别别激动。哇、哦，你看。这个大螺飞怎么做？这个我们做做鱼生吧，做刺身，漂亮吧？又是刺身呐！肯定做一个做吃这极品呐、啊！那你知道我吃不了鱼生，你们你们，你看你看这鱼，行行行行，我我我吃小鱼，我吃螺飞，行吗？你你看这种这种螺飞这么瘦，这做鱼生绝对好吃。我就吃哪条？<笑>
有打小白条，先测试先测试打。上菜，吃饭了，吃饭了。嗯、教会做鱼生，还要搞点冰块。好、啊，你到时候准备好肉。大厨不讲究，大厨那没汁。加了个辣椒，一起吃干啥去？重新组织一下语言。嗯，大厨想不享受？享受。享受煮的过程，哦，那就对了。那个烧火的，想不享受烧火的过程？你感受过四十度？好好组织一下语言，<笑>想不享受烧火的过程？享受，享受就行了。啊，这个打下手的嘞，享受不？享受。你看我吃的最多。<笑>啊，亮哥就就不用问了，一定享受。啊，摄影师，抓紧思路，快点。我这吃也没停的。好嘞，哎、快点。摄影师不享受，摄影的过程，<笑>我一直在拍，一直在流口水，<笑>想不享受？好，重新组织一下语言，对，太享受了，吃吃吃，来来来，吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃，吃吃吃，切切切切切，饭后甜点啊，大西瓜，哎，我去抽两根，钓个鱼急了。哈哈哈哈哈！叫你吃西瓜你不吃，非要去套屁股。<笑>那个钓虾在那里晒了一个多小时的，先过来吃西瓜，吃西瓜吧。哎呀，不钓了，吃西瓜。烫<笑>吗？烫了，烫了。爽不爽？爽吗？不爽。吃西瓜不香吗？你明显的这个晒了那么久，肯定会烫的吧？吃点西瓜吧，我感感觉到我人有点晕了，有点中暑。把这两个大的给给拿过去，我好，好我我有点晕，我我就不做，别着急了，人都在晃，哎，晃去吧，你观察一下，看看他们中暑了没有？钓钓鱼佬很犟的，有时候他中暑了不说了，有个大的。叔叔阿姨，中午你们你们吃饭了、啊？中、哎、午、哎哎哎哎、吃饭，吃饭了，吃饭了。哎、这个习惯这样节制。哎呀，你怎么这么客气的？你们嘞？太客气了，你。阿姨来，哎呀。好好好，哎呀，这么客气哟。哎，我帮你扒开。来了，太太太客气了。你们自己要留着吃。有有有有有。天气这么热，要要你们要多喝水啊。有啊有啊有啊，要多喝水。水给我拿哈。钓钓多少了？啊？钓多少？刚才有钓一条，大概三三斤的草鱼。三斤草鱼，那可以啊。还有一个小时。后来又又钓，中间现在有三四十条。草鱼的，这是草鱼的。我们那边还有好点鱼，等下一起给你们。啊，谢谢谢谢。我那边还有好点鱼，等下一起给你们。你们不晚上带回去自己吃一下。<笑>我们我们从来不带鱼回去，我们要么就放生。哦，什么什么？你什么鱼啊？呃，罗非草鱼咯，都有。你们晚上要钓通宵哎？哦，是啊。看一下。哪怕如果要这个通宵，要注意哦。下雨我经常这边钓的。没有这种天气，特别防晒，一定要注意，要多喝水。等一下，我叫我那边把鱼拿过来给你们。好，那边鱼不要了。可以，可以，可以。好，我先过去了哦。谢谢。你们要一定要注意喝水哦。好，好，好，会的。
，是不是你找了？啊？感觉感觉就是。人都在转的，那那肯定又中暑了。这是这是第几次了？这是差不多连续第十一天中暑吧。哦，那到哪里行啊<咳>？温度太高了，都是四十一度、四十二度，最低温度都四十多度，哪里受得了？那那水要多喝一点啊！我要把它把它杀个清楚。好了，吐血去了，马上干嘛？啊，等一下，干脆差不多了，还有还有个把小时啊，别掉了。刚才说了说了说了，我们呃回酒店去睡觉吧，去休息吧。哇，这个饭也吃。哎，他呃呃，他们咋样？老人家啊，老人家、啊、状态怎么样？状态是蛮好的，也不错啊。然后看他人家那样子，真的蛮羡慕的。那我们这嗯，那那鱼要不？他们要，他要鱼。鱼鱼要，等一下就把鱼拿过去。啊。那我们把鱼送一下。那我们这边就基本上就差不多了。那、啊、收吧，收吧，收吧，收吧，收吧。就是我，呃，现场我们制造出来的所有的垃圾啊，包括烟盒啊之类的，全部收了。啊？嗯，哈哈，有点多，十来斤了，还可以哦。小的比较多。啊。哎，你手干掉一半就是小的。手干就比较小。哦，嗯，哈哈哈哈哈哈，谢谢你们哦，不客气不客气。